Bonjour à tous et bienvenue sur la Xbox TV. Aujourd'hui, on est à Londres pour tester Gears 4, découvrir un petit peu tout avec Rob Ferguson et autant vous dire qu'on est déjà implanté dans la map. Franchement, ça donne pas envie d'y aller, ça donne, ça donne plus peur qu'autre chose. On nous a indiqué que c'était par là. Moi, je pense qu'il y a un piège et qu'il y a des locustes au fond. Non, mais sans déconner, vous avez envie d'y aller là-bas Ça fait vraiment peur. Oh là là <rire> Moi, je pense que mon cadreur me fait un piège. Bon, il y a un panneau Gears. Ouh On voit de la lumière rouge. C'est bon signe. On voit des humains. C'est bon, c'est les alliés. Il n'y a pas de locustes, tout va bien. On est arrivé sain et sauf, on va pouvoir découvrir le jeu ensemble avec en plus une interview de Rod Ferguson. Ferguson and I am the studio head for the coalition in Vancouver, Canada. Quel est votre rôle dans le développement de Gears of War 4? My role on the game for Gears of War 4 is basically well I'm the head of the studio so I'm kind of running the whole team and uh, as the person who sort of came from Gears for the last 10 years I'm kind of the person in charge of the vision for the game. Pouvez-vous nous présenter Gears of War 4? Basically it's the next generation of Gears. It's uh, it's the story of Marcus Phoenix's son. Uh, and his two friends, Kate and Dell, as they survive one night uh, on Sarah, discovering a new threat to the planet. Et du coup, quelles sont les principales mécaniques du jeu uh, Gears of War 4 is it's true to what Gears of War is, a cover-based shooter, third-person shooter. Um, we've talked uh, publicly about campaign in the story that we have with our three main characters and two-player co-op. Well, so one of the big things about Sarah, the planet of that Gears of War is on, is that they've it's changed so much since Gears 3 that they actually have these huge windstorms called wind flares. Not only impacts the story and impacts our characters, but it actually impacts the gameplay. That when you fight through a wind flare, uh, depending on how strong the wind is, it'll bend your grenades or it'll knock cover out of the way or it'll bring in other things that you can use to kind of attack the enemies and it's pretty spectacular and then that's not just a piece of scripting it's actually part of our gameplay. Et du coup pouvez-vous nous expliquer les nouveautés du multijoueur? Uh, there are a lot I have new features. Uh, some of them are mechanics based like we have new what we call close cover combat so you can do things like pull people over cover or you can jump over cover into them. Uh, you get to finish with a nice knife execution on them. Um, but then we also have things like visible skill rankings, so people who of the same skill can play together and have a better experience. Uh, we have new ways of showing, uh, using a spectator cam so people can view the games better, like through esports and such. So, uh, and then we have lots of new modes, like dodgeball is a new mode that we have where uh, you, in order to bring your teammates back in who have been eliminated, you, you, you just have to kill one from the other team. You know, when we think about Gears 4 multiplayer, we think about the four tiers of, of multiplayer players. We have the new ones, people who play socially, people who play competitively, and then people who play professionally, like esports. And so one of the big things for us for Gears 4 is to look at all four of those layers and try to find features that are meaningful to all four. Okay, du coup, pensez-vous qu'il y aura un impact pour, uh, pour l'esport avec uh, Gears, uh, Gears 4? I hope so, I hope it will have an impact. You know, Gears of War back in 2006 was one of the sort of kind of first big games around esports and so uh, with Ultimate Edition that came out last year we really started got back into esports and so that's what we call that our crawl phase uh, and we see Gears of War 4 as sort of our walk phase where now we, we, we've taken all of our learnings from Ultimate Edition and we're applying that and we're designing features like symmetrical maps and balanced mechanics for fair competition so I'm hopeful that we'll continue to grow that and learn more so eventually we'll get to running. Qu'est-ce qui différencie Gears 4 des autres jeux Qu'est-ce qui le rend unique C'est une nouvelle histoire avec une nouvelle série de personnages et une nouvelle série de monstres et beaucoup de différentes features aussi. Mais nous pensons que c'est une évolution de Gears of War par rapport à une révolution. Le fait qu'il est sur Xbox One, you know, la fidélité graphique que nous pouvons faire maintenant et les capacités que nous avons avec Unreal Engine 4. Nous faisons 6 frames par seconde en multiplayer et c'est juste capable de pousser beaucoup de limites que nous n'avons pas pu pousser avant. Pour finir, comment vous avez travaillé sur les personnages Est-ce que c'était 
difficile d'en créer des nouveaux aussi charismatiques que les anciens, notamment Marcus Phoenix. Marcus Phoenix est très uh, iconique, et c'est l'un des défis, c'est comment vous recréez ça, vous essayez de faire un nouveau cast avec J.D. Cadendell, et nous pensons que nous avons un cast plus jeune, les personnes sont 25 ans, et ça nous donne une grande range de ce que nous pouvons faire avec ces personnages, parce que leur histoire n'a pas encore été dit, c'est juste le début. Merci beaucoup. Je ne sais pas combien de mots en anglais, donc merci, merci, merci. Thank you, thank you. <laughs> I appreciate it. Thank you. I hope everybody enjoys and I hope, I can, I hope everybody comes online to play the beta with us. Yeah, I will play now. <laughs> okay, great. <laughs> thank you very much. Thank you. J'espère que l'interview vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir plus de choses sur Gears 4. On se retrouve sur les réseaux sociaux, hashtag Xbox TV. A bientôt. Mm -hmm.